வணக்கம் ஆர்ஹோம் ஃபுட் சுவைக்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ நம்ம பச்சை சுண்டக்காய் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சுண்டக்காயில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு மூணு தடவை கொடுத்தோன்னா வயிற்று பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த சோகை வராது இந்த சர்க்கரை இந்த சுண்டக்காய் ஆஸ்துமா போன்ற மூச்சு பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட பச்சை சுண்டக்காய் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல சுண்டக்காயை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கணும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சந்தையில் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடச்சிது கிள்ளி வச்ச சுண்டக்காயை நம்ம தோரம் பருப்போடு சேர்ந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் வேக வச்சதுக்கப்புறமா சுண்டக்காயை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா கடைஞ்சிட்டு சுண்டக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சதும் நம்ம வேக வச்ச பருப்பையும் அதில் சேர்த்து கடைய போகிறோம் ஒரு வானல்ல கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் அதில் சேர்த்துருங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதக்க போகிறோம் கூடவே நாலஞ்சு கருவேப்பிலை இலை அதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம கடைஞ்சி வச்சிருக்கிற பருப்பையும் சுண்டக்காயும் அதில் சேர்க்கலாம் இப்போ ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் இதில் சேர்க்க போகிறோம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு காரத்துக்கு சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறோம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ குழம்பு கொதிக்கணும் குழம்புக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க குழ குழம்பு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது அந்த புளி கரைச்சலை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் சேர்த்த கார்த்திக் தகுந்த மாதிரியான புளி கரைச்சலை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ புளி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் குழம்பு மறுபடியும் கொதிக்குது இந்த மாதிரி குழம்பு நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு குழம்பு தயார் இப்போ நம்ம குழம்ப தாளிக்க போகிறோம் ஒரு வானலில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வடகம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வடகம் நாங்கள் வீட்லேயே செஞ்ச வடகம் ரொம்ப வாசமாக இருக்குது இந்த வடகத்துக்கு கூட ஒரு நாலு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க வடகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம குழம்ப இதில் ஊற்றி தாளிக்க போகிறோம் அருமையான பச்சை சுண்டக்காய் குழம்பு தயார் நீங்களும் அடிக்கடி இதை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இயற்கையை போற்றி இனிதே வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்